Hi guys, what's up? This is 32 number video of CSS. Today we will make one navigation or menu bar which contains in a website and a menu bar is very very essential for a website. Not for a website, for every single website it has its menu so that the users can actually navigate the website or or go to the inner pages of a website. So putting some multiple links in a same line and making it in line that's called a menu bar so amra ajke ekta menu bar banabo ebong ei menu ki jinish amra ekta website e achi freestyleoutsourcing.com eti amader eo ekta website amra oi website ti launch korte chi ebong ekta company launch korchi actually amra ekhane pray almost 10000 to 20000 people we will have from bangladesh so it's a cup 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 so it's a great hotel that's it to asha gora jay it is success holy amra us and bangladesh joint at the company launch for the power of bong she can take a bangladeshi worker they can replace color how big us worker the sorry us worker they get bangladeshi worker they replace for having up another motto in manush cuts for a bit they can serve is a good out here web design development a type of the onyx service that's just a service will that are the beta entry a taper to amra every kind of workers we will hire तो आज के अमरा जे मेनू बार नेविगेशन को था बोल ची एटी होते हैं अमरा ए साइटर ऊपर देखते पाची होम अबाउट आस सर्विसेज गैलरी ब्लॉग कांटैक्ट ये जिन्हें गुला आश्चर्य अमदर खूबी डार्क कर एक टा वेबसाइट प्रत्येक टा वेबसाइट ही था क्या अमरा शादरन तो यातो दिन थोड़े ये जिन्हें गुला तोड़ी करते शिक यो नहीं जो एक टाइप जो दी देखी जे लेखा पूरा बीडी बांग्ला शेप का वेबसाइट आता है इखा ना जो दी चोले जान देखे ने खाना की जीनी जाता है इखा ने किंतु अरे ए टाइप ही डिजाइन नहीं माने डिजाइन एक्चुअली डिपेंड करे बायार कौन टाइप है वेबसाइट चाहते हैं वो उन्हें जो दी ब्लॉग चाहे � आर ए ए टाइप वाली जिन्हें बोला अपडेट बॉक्स तब रीड मोर बटन इग्ला था कि जितने ब्लॉक टाइप है आज जितने कंपनी वेबसाइट होए था लो तो एरिको में होए अपने बांग्लादेश आरो कंपनी ऐसे शुरू लाके रिसर्च कोर देख बन तादर वेबसाइट गुलो क्या मून तो उन आराशी टा बोला ही दिवे अबों अपनी तादर सर्विस आह कंपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाए कम किचु किचु स्पेसिफिक हमरा कीवर्ड पेज है जिगला दे हमरा किचु किचु ब्लॉग बनी है शिटा के एक टू अबाउट अस लिखे इलेवेंट कोई अब हमारे रीड मोर बटन दे दे तो ये कम ऑने किचु हमरा तोड़ी करते पार बो जब ने ये जिन्स टाउ किन्तु हमरा तोड़ी करते पार बो � सही खाने किसी को रहा है ना ये खाने जस्ट पिक्चर दाव हुए चे एवं एच टू दिए डे करा हुए चे पर थ्री दिए अब ये खाने पी दिए करा हुए चे काला चेंज कुछ तो आर ये खाने जब पिक्चर टा से ये पिक्चर टा एक्चुअली ये कोड दाव हुए चे ये जब ब्लार माने पिक्चर ऊपरे बैकग्राउंड नियासा इटा हम लोग सीख बो है � अब उन इखना जो हवार करें ची तो अपन वो तो इखने ट्रांसलेट मत ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वो तो माइनस फाइव दी दी सीज़न इट को पुरे उठे दाच्चे आर ट्रांसिशन वन सेकंड कोड दी से ए टू के काज हो जाएगी ना रे इखने जे शेयर दी दी से तो ये जो हवार में मध्य आवार बाउडर बॉक्स शेयर बॉक्स मैंने बॉक्स शेयर क एक एक तरीके से ना करा हुआ चार एक लता हम लोग तुरी कुर्ते ही पारे एक उनके बैकग्राउंड दिया एक ता भी वो लेखा लिखे दिला में एक ता ए ए टेक नहीं है बा एंकर टेक नहीं लम लिंक टेक नहीं ऐड लिखे दिला ए ए जगह लोग को बन ए जगह है अमी जो कौन माउस पेंटर नहीं जावों तुम क्या आशे त तो ये रिकॉम कॉर्ड आ चें तो ये रिकॉम हम लोग तुरी करते पारी इतना शॉबी पारी है ये जो एजेंट इस टाइप करते पारी ना इतना जावा स्क्रिप्ट का आज तो तो इतना हम लोग जावा स्क्रिप्ट सेशन है शिक्षित इतना एक बार हम लोग शिक्षित होना 
বাট এই এই জিনিসটা অন্তত তৈরি করতে পারবো এই যে এই যে বর্ডার লেখা এবং ব্যাকগ্রাউন্ড হোভার কিন্তু ক্লিক করার পরে যে আরেকটা আসবে এটা তৈরি করতে পারবো না কারণ এটা আমরা জাভা স্ক্রিপ্টে শিখবো তো আপাতত এইভাবে তো অন্তত বানাতে শিখতে হবে তো এখানে মেনু হচ্ছে এটা এটাকেই নেভিগেশন বলে এটাকেই মেনু বলে তো দুইটার মধ্যে কোনো কনফ্লিকশন নাই হ্যাঁ আর ডান দিকে যেগুলো থাকে ওটাকে সাইড বার বলে মানে এই যে এরকম দেখবেন মাঝে মাঝে এরকম ডান দিকে অনেকগুলো করে থাকে এইটা একটা উপরে থাকলো এটা নিচে থাকলো এইভাবে থাকে আর কি সো এই যে এইভাবে দেখলে বুঝতে পারবো আমরা এরকম ডান দিকে থাকে কোনো কোনো স্যার এই যে এইভাবে থাকে সার্ভিস টার্ভিস এইভাবে থাকে সো এটাকে আমাদের ইয়া বলে সাইড বার বলে বা সাইড বলে স্টেম ফাইভে সাইড টেক দিয়ে করতে হয় তো এরকম এটা এখন এই মেয়ে যে মেনু আছে এরকম একটা মেনু আমরা বানাতে শিখবো তো আজকে এই টিউটোরিয়ালটা আমরা জাস্ট মেনুটাই তৈরি করা শিখবো এবং তারপরে টিউটোরিয়াল আমরা অবশ্যই এই হোবারটা নিয়ে আসা শিখবো যেটা আসার পরে যাই সুন্দর করে আসছে তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি ঠিক আছে তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ওই ডিজাইন ফোল্ডারটাতে যেটা আমরা সচরাচর কাজ করি এবং এখান থেকে তো আমরা জানি যে এই ডিজাইন সিএসএস আর এই এটা কীভাবে কানেকশন করাইতে হয় তো আমি এটা আগে ওপেন করছি এটা ওপেন করার পরে ও মাইগাও পিএসপি লেখা আছে আমি এটাতে কাজ করতেছিলাম একটু এটার মধ্যে তো এস টি এম এল ফাইভ অনেকে জিজ্ঞেস করছেন ফাইভ লেখার পরে এটা কিভাবে এত জলদি আসে সো এইটা নিয়ে তো মাথা কামানোর দরকার নাই এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সফটওয়্যার ইউজ করে করা হয় তো এটা আপনার যখন ভালো প্রোগ্রামার হবেন তখন কারণ শর্টকাটে কোনো কিছু হয় না এটা যে আমি লিখেছি আমি কিন্তু এটা এমনিতেও লিখতে পারবো তো এমন কোনো জিনিস করবেন না যেটা আপনি জানেন না বাট অটোমেটিকলি আসে এবং কেন আসে কেন ইউজ হয় সেটাও জানেন না তাহলে আপনার এটা করার দরকার নেই ও জেনে শুনেই করবেন ঠিক আছে জেনে শুনে শর্টকাট বানান দ্যাটস ওকে নো প্রবলেম এটা আমরা নেক্সটে শিখবো যখন আমরা ভালো একটা ডিজাইনার হয়ে উঠবো ওকে সো এখানে আমরা দিয়ে দিলাম যে মেনু টিউটোরিয়াল এবং আমাদের এই সিএসএস এর মধ্যেই কিন্তু প্রায় অনেক ভিডিও থাকবে একদম ওয়েব ডিজাইনের প্রায় আমরা এইটটি পার্সেন্টই সিএসএস এ শেষ করব সিএসএস এর ভিতরে বিভিন্ন রকম টেম্পলেট ডিজাইন করে দেখানো হবে এখানে আর আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখছি নোটিশ বোর্ডটা একটু সবাই চেক করবেন কারণ নোটিশ বোর্ডে আমি নোটিশ দিয়ে রাখি কিন্তু অনেকেই পান না নোটিশ বোর্ডে আমি আজকে মেবি একটা গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দেবো অথবা স্কাইপের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে স্কাইপিতে গিয়ে কনভার্সেশনগুলো স্ক্রল উপরে করে উপরে চলে যাবেন স্ক্রল করে করে দেখবেন গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে আরমান ভাই দিয়েছেন আরমান নাম একজন সো উনি গ্রুপে আছেন এবং অ্যাকসেপ্ট করবেন ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে অবশ্যই ফেসবুক গ্রুপ লিঙ্কে অ্যাড হয়ে যান সেখানে আমি লাইভে আসলে যেন সবাইকে পাই এর জন্য সবার সঙ্গে তো মিট আপ করতে পারি এইটুকে আর আমরা অবশ্যই আমরা যখন ভালো এই যে কোর্স শেষ করলাম এই এইটা কোর্স শেষ করার পর আপনারা আমাকে ফিডব্যাক দিবেন যে আমাদের এটা হয়ে গেছে তখন আমরা আবার সবাইকে ডাকে আমরা ঢাকায় একটা ডেভেলপার কনফারেন্স করলাম একদিন বা দুই দিনের মতো এই এরকম করে আমরা চালিয়ে যাব তো সেখানে আপনারা যদি পার্টিসিপেন্টস ভালো থাকে তাহলে হয়তো আমরা জুনাদ আহমেদ পলক স্যারকেও নিয়ে আসতে পারি যদি আমরা ভালো অংশগ্রহণকারী পাই আর কি মানে ওকে ঠিক আছে তা আমরা তাই এখন কাজে চলে যাচ্ছি আমরা এইরকম একটা মেনু তৈরি করে ফেলি জাস্ট এটা বাদ দিয়ে এই জিনিসটুকু তৈরি করি একটু তারপরে এটা আমরা নিয়ে আসবো কীভাবে করতে করা যায় এটা অবশ্যই আমাদেরকে ডিএভি দিয়েই করতে হবে প্রথমে আমরা মেনু নেওয়ার জন্য আমরা যে ট্যাগটা ইউজ করি এই ট্যাগের নাম হচ্ছে মেনু নামে একটা ট্যাগ বাইর হয়েছে এবং প্লাস এখানে আরেকটা আছে সেইটা হচ্ছে নেভিগেশন নেভ এবং নেভের মধ্যে আপনার চাইলে এক কাজ করতে পারেন যে কোনো একটা ইউজ করলে হবে ডিআইভি ইউজ করলে হবে ইচ্ছা আপনার তবে স্টেন্ট ফাইভের স্ট্যান্ডার্ডে করলে আপনি এইভাবে করতে পারেন যে নেভ এবং মেনু মানে ধরেন যে এইভাবে নেভিগেশন এর মধ্যে মেনু দিলেন মেনু দিয়ে এখানে কিছু করা দরকার নেই আপনি ভিতরে কাজ করেন তখন এখানে আপনি দিলেন যে ইউএল ইউএল দিলেন এবং এলআই করলেন তো একটা এলআই দিলেন তো এই জায়গায় আপনি যখন লিখবেন যে এখানে একটা আইডি দিয়ে রাখবেন যদি মাঝে মাঝে দরকার হয় অনেক সময় হইতে পারে তো এটা প্রাইমারি মেনু লাগ লাগ দিয়ে দেবেন আপনার ইচ্ছা মতো দেবেন প্রাইমারি মেনু এবং এখানে আপনি লিখলেন যে হোম হ্যাঁ তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট তারপর হচ্ছে এখানে থাকতে পারে সার্ভিসেস তারপরে পোর্টফোলিওস এবং কন্ট্যাক্ট আস দিয়ে দিলাম এই কয়েকটা জিনিস আমরা মেনু বানাইলাম এবং এটাকে আমরা এখন যেটা করব আমরা চাইলে এইটারও আইডি দিতে পারি যদি প্রয়োজন লাগে মাঝে মাঝে নেওয়া ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগতে পারে তো আইডি এবং দিলাম যে মেইন নেভ নেভতে নেভিগেশন বোঝাবে আর এখানে আর একটা আইডি দেবো যে আইডি এখানে বলতে পারি যে মেনু কন্টেইনার আমি এভাবে লোয়ার আপার কেসে লিখছি এটাকে ক্
ওকে এইভাবে লিখতে পারেন এটা একটা প্রফেশনাল কোডিং স্টাইল যারা প্রফেশনাল কোডার গুগলের কোডার ফেসবুকের কোডার তারা এইভাবেই লেখালেখি করে ওকে তাহলে আমরা এটা করে ফেললাম এটার আউটপুট দেখি কি আসে এটা তো আমরা জানি যে এটা এরকম বুলেট দিয়ে দিয়ে আসবে আচ্ছা তো এই জিনিসগুলোকে এখন আমরা কি করব আমরা আমাদের যে ডিজাইন ফাইলটি আছে সিএসএস তার সাথে কানেক্ট করে দিয়ে ওখানে ডিজাইন করা শুরু করে দেবো তো এটা আমরা এখানে ওপেন সারা দিলাম ওপেন হয়ে এবং এইখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এই ফাইলের সাথে কানেকশন করে তো আমরা জানি যে এখানে লিখতে হয় লিঙ্ক এইচ রেফ এবং কোটেশন আমাদের সিএসএস আমার সিএসএস না আমার ডিজাইন আমার ডিজাইন যার নাম থাকবে তাই নাম দিবেন আর এখানে সরি টাইপ টেক্সট সিএসএস আর আরেকটা ইম্পর্টেন্ট যে রিলেশনটা কি এটা স্টাইল শিট এটা দিয়ে আমরা এটা সিঙ্গেলটা ক্লোজ করলাম এভাবে তো এটা করার পরে আমাদের কানেকশন হয়ে গেল আমরা চেক করার জন্য বলতে পারি বডি এবং এখানে বলতে পারি যে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক হয়ে যা এখন রিলোড দিয়ে দেখতে পারি কাজ হয়েছে কি না অলরেডি হয়ে গেছে উঠাই দিলাম চেক করে ফেললাম তো আমরা প্রথমে যে কাজটা করে নেই এটা হচ্ছে যে স্টার্ট দিয়ে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো করি এটা আমাদের প্রয়োজন হয় তা বিভিন্ন রকম মার্জিন অটো মার্জিনগুলোকে নষ্ট করে এটি ধ্বংস করে দেয় মার্জিন জিরো এবং প্যারিং জিরো থাকে এটা আমাদের রিসাইড কর এখন কিছু শো করবে না এই যে চলে গেছে এখানে কিন্তু ওই অ্যাপ বুলেট ছিল অনেক কিছু চলে গেছে তো এখানে আমরা আবার যে ইয়াটা আছে এখানে বুলেটগুলো আছে প্যারিং দিলে বুলেট চলে আসবে তো এই বুলেট বুলেটগুলোকে ঠিক এখন করার দরকার নেই যখন আপনি এগুলোকে এক কাতারে করবেন তখন কিন্তু বুলেটগুলো শো করবে তো আমি এটাকে এক কাতারে করার জন্য যেটা আমরা করি এছে এইটা আমরা এই যেভাবে নিলাম মেনুটাকে এবং নিয়ে এখানে বললাম যে আমরা তো জানি আইডির কাজ কীভাবে করতে হয় হ্যাঁ নিয়ে নিতে হয় তো এটার পরে এখন আমি এখানে বলবো যে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এটা করে দিলে যেটা হবে ইনলাইন ব্লক আচ্ছা হলো না এটাকে এটা এটা ইনলাইন ব্লক হবে না এটা ব্লক তো অটোমেটিকলি আছে আমরা যদি দেখি এটা হানড্রেড পার্সেন্ট উইথ হয়ে আছে দেখেন আই দেখেন এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট অলরেডি হয়ে আছে মেবি আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়া নাই আচ্ছা হানড্রেড পার্সেন্ট নাই তো এটা ইনলাইন ব্লক করছে এই জন্য হয়েছে আমি যদি জাস্ট একটু রিমুভ করে দেয় তাহলে কি আসে দেখেন ইনলাইন ব্লক এখানে আসলাম এবং প্রাইমারি এই যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেছে তো এইভাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে তো এইটাকে আমরা এখানে কিছু করবো না আমরা এল আইয়ের সাথে কাজ করব তো মেন মেনু থাকে হইলো পরে কাজ করার দরকার হলে করবো এখানে এল আই একে বলবো যে ডিসপ্লে ইন লাইন তাহলে তো এক লাইনে হবে তো এই যে এক লাইনে হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে কি করতে পারি আমরা এটাকে প্যাডিং দিতে পারি এটাকে প্যাডিং দিবো না এইভাবে থাকলো এটা এর মধ্যে এখন আমরা যদি লিঙ্ক বানাইতে চাই এইসব ক্লিক আবুল তো না এটাকে লিঙ্ক বানাইতে গেলে অবশ্যই এর মধ্যে একটা এ টেক দিয়ে দিতে হবে অ্যাঙ্ক ট্যাক এ দিলাম এবং এটা এখানে দিয়ে দিলাম আবার এখানে আমি টোটালি এটা কাটি দিয়ে কপি করবো তাহলে ভালো হবে দুই তিন চার পাঁচ এইখানে হচ্ছে সার্ভিসেস এখানে দিতে পারি প্রোডাক্ট এখানে দিতে পারি টিম এখানে দিতে পারি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট দেওয়ার পরে রিলোড করেন এখন লিঙ্ক হয়ে যাবে যে লিঙ্ক হয়ে গিয়েছে এখন আমরা এই লিঙ্কটাকে ঠিক করব এবং আমরা আপাতত মেনুটাকে বাম দিকে রাখবো তারপরে ডান দিকে নিয়ে যাবো তো এইটাকে ঠিক করার জন্য আমরা এখন কাজ করব এ এর সাথে আর অন্য কারোর সাথে না মনে রাখবেন আমরা অবশ্যই শুধুমাত্র কাজ করছি এ এর সাথে এখন তো এইখানে এলাইয়ের পরে এ কারণ এটা এইভাবে সিকোয়েন্সটা ঠিক রাখতে হবে প্রাইমারি মেন আপনি চাইলে এইখান থেকেও আসতে পারেন মেন নেভিগেশন মেন কন্টেনার যেহেতু আইডি ইউজ করছি অত দূর যাওয়ার দরকার নাই একবারে নিয়ে নেন এল আই এ এটা দিলাম এবং এখানে স্প্রে ইনলাইন করা আছে অলরেডি তো এটা আর লাগবে না এটা এ তো একটু এমনিতে অনলাইন ইনলাইন থাকে তো এটা এখন যেটা হবে আমরা এটাকে যা করব কালার চেঞ্জ করে দিই ব্লু এটা ব্লু কালার হয়ে যাচ্ছে মেবি ব্লু কালার হয়ে গেল আচ্ছা ব্লু ব্লু না লেটস সে ফোর 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 এটা দুশো কালো রঙের কালার দিয়ে দিলাম এবং ফোন আচ্ছা ফোর বেশি হয়ে গেছে মনে হয় তো টু 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 ফোন ফ্যামিলি একটা সাইড করে বডি দিয়ে করে দিই তাহলে একবারে কাজ হবে বডির কাজ করি নেই আমরা এখনও বডি বিওডি হয় এবং এখানে বলে দিই ডিফল্ট হয় ফোন ফ্যামিলি এরিয়াল থাকতো এবং ফোন সাইজ ডিফল্টভাবে থাকতেছে এখানে দেবো আমরা পনেরো বা চোদ্দো পনেরো পিক্সেল 
line height dilam 25 pixel প্রত্যেকটা লাইন মানে ডিআই ভি নিলে দুটো ডিএম এর মাঝখানে কতটুকু ফাঁকা থাকতে পারে এটা বুঝা এটাকে তো এই যে হয়ে গেল এখানে এবং এখানে দেখেন যে কালার আসছে তো এই ফন্টটা আসার পর আমরা একটু বোল্ড করে দিতে পারি এ ফন্ট ওয়েট বোল্ড মনোযোগ রাখবেন আমাদের ডিজাইন কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এই 30টা ভিডিওর পর থেকে এবং এগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই যে আন্ডারলাইন নিয়ে মুছে দেব এটা আমরা সিএসএস দিয়ে করতে পারি সেটাকে বলে টেক্সট ডেকোরেশন আমরা এখানে লাইন থ্রু দিতে পারি তাহলে এটা কি হবে মাঝখান দিয়ে হয়ে যাবে এই যে মাঝখান দিয়ে গেছে সো এখানে যদি আন্ডারলাইন দেই তাহলে আন্ডারলাইন হবে যদি আপনার কোনো টেক্সের আন্ডারলাইন পরে আনতে চান তাহলে এই টেক্সট ডেকোরেশন দিয়ে করতে পারেন চলে এসেছে এটা আমরা যদি চাই যে না কিছুই থাকবে না তাহলে নান অবশ্যই কিচ্ছু না পাকা হয়ে গেল এবং এখানে আমরা এখন এ কে বলবো ব্যাকগ্রাউন্ড জাস্ট একটু চেকিংয়ের জন্য এ জায়গাটা কতটুক এতটুক দেখার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি অরেঞ্জ কালার হোয়াইট একটু দেখছি যে আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কত জায়গাটা কতটুক তো ওদের জায়গা ওদের কাছাকাছি ঠিক আছে এখানে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে ডিসপ্লে অনলাইন করাতে এটা হয়েছে ফ্লোট লেফট করি একটু ফ্লোট লেফট করলেও কাজ করবে লেফট কারণ এই যে ইনলাইন করা থেকে ফাঁকা হয়ে গেছে মাঝখানগুলো তো এটা চলে যাবে যে ফ্লোট লেফট করলে এবং এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে এখন এখন এটা ঠিক আছে এইটা ফ্লোট লেফট বাদ দিয়ে আর কী কাজ করা যায় আমরা একটু গুগল ক্রোম থেকে দেখে নিই ফ্লোট লেফট না দিয়ে যদি অন্য কিছু দেওয়া যায় এখানে ডিসপ্লে এবং ইনলাইন করলাম ইনলাইন ব্লক করলাম ফ্লেক্স করলাম এবং অন্য কোনটা দিয়ে কাজ করছি দেখতে হবে সো আমরা এক কাজ করি এখানে ডিসপ্লে দেই আর ব্লক ব্লক তো কাজ আচ্ছা ফ্লোট লেফটটা তো অবশ্যই উঠাতে হবে এখানে আচ্ছা তো এবার এসেছে দিয়ে দেখি এখানে কী কী কাজ করে আচ্ছা ফ্লোট লেফট উঠে নি এখনও এবার উঠলো মনে হয় দেখি কোনটা কাজ করে ওয়েব কিট বক্স অনলাইন বক্স এবং কোনটা দিলে ঠিক থাকছে আমরা একটু দেখি গ্রিড তো হবেই না নিশিয়াল ইনলাইন এবং কোনোটাই ঠিক থাকছে না অবশ্যই কি ফ্লোট এইবার এসেছে টেবিল সেল টেবিল সেল দিয়ে ঠিক থাকতেছে রাইট তো আর দেখি আর কোনো কিছু আছে নাকি টেবিল সেল তো টেবিল সেলটাই মেবি ঠিক আছে আমরা টেবিল সেল ইউজ করতে পারি এবং এখানে যদি ছোটো করা যায় তাহলে কি হয় এটা দেখি একটু আচ্ছা টেবিল সেল করলে এটা ছোটোই থাক মানে এটা বড়ো থাকবে এটা হবে না তো আমরা ফ্লোর লেফ দিয়ে করব পরে দেখে দেবো কি করতে হবে তো ফ্লোর লেফ দেওয়াতে দেখেন যে ব্লুয়েডগুলো চলে এসেছে তাই ব্লুয়েডগুলো ওঠানোর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে এই যে ইউএলকে বলতে হবে এই মান এটা মানে কিন্তু ইউএল আমরা এখানে আইডি দিয়েছে সো এখানে বললাম যে লিস্ট স্টাইল নান করে দিলাম আমরা চাই এখানে আমরা সার্কেল দিতে পারি অন্য কোনো ইমেজ সেট করে দিতে পারি চলে গেল এখন আমরা এতে কাজ করব দেখেন আমি লাইভ কাজ করছি এতে তাহলে এতে প্যাডিং দিলে কি হবে দেখান এখন আমি একে মার্জিন দিয়ে দেখাচ্ছি মার্জিন দশ পিক্সেল দেখেন ফাঁকা হয়ে গেছে আমরা এটা চাচ্ছি না তো আমরা যেটা করব আচ্ছা এখানে এটা দেওয়ার পরে যেটা হয়েছে আর একটা এইখানে ফ্লোর লেফ দেওয়ার পরে এই যে নেভিগেশানটা চলে যাচ্ছে তো সমস্যা এখানে একটু দেখি ডিসপ্লে ব্লক একটু দেখতে হবে এখানে সমস্যাটা কোথায় আচ্ছা টেবিল ইনলাইন টেবিল ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এবং উইথ হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে এটা ঠিক থাকবে ওকে ফাইন এটা পরে কাজ করবো আমরা তো এইখানে এটা দেওয়ার পরে আমরা প্যারিং দিলে এটা কী হবে এখানে প্যারিং দিলে এটা বাড়বে প্যারিং ছোটো ধর হবে দশ পিক্সেল যে বাড়াচ্ছি উপরে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু সমস্যাটা এক জায়গায় এতে যে এইখানে হয়েছে এখানে আমরা বলতে পারি এখানে নেভিগেশন ডিসপ্লে এবং ব্লক দিয়ে যদি করি এখানে টেবিল এয়ারটা ছিল আপনার ইনলাইন ছিল ইনলাইন ব্লক কাজ করছে না তাহলে এখানে দিতে হবে দেখি কোনটা দিলে কাজ করছে লিস্ট আইটেম এটাও কাজ করছে না নান টেবিল কাজ করছে না এবং এখানে এটার আরও একটা অপশন আছে এটাকে এইভাবে না দিয়ে আমরা উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারি আর আরেকটা করতে পারবো কি ডিসপ্লে ফ্লেক্স ইনলাইন ফ্লেক্স করলে মেবি কাজ করবে এটা 
আচ্ছা তো ইনলাইন ফ্লেক্স করলাম কাজ হলো না আমরা এটাকে জাস্ট सिंपली বলতে পারি যে ওভারফ্লো হিডেন ওভারফ্লো হিডেন এটা করলে এটা হবে তো আমরা এই টু কোড কপি করে নেচ্ছি এবং এই টু কোড আমরা সেভ করব এখানে রাখলাম এটা এইভাবে থাকলো আমি চাইলে এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারি এখানে ওইটা ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড তো দিব না এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট হ্যাপি 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 ছটা থাকলো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কি আসে দেখি একটু একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আসে না এই সাদাই আসছে অবশ্য মানে বোঝা যাচ্ছে না যে সাদা হয়েছে না অন্য কোনো কালার আছে এই যে এখন বোঝা যাচ্ছে তো এইটা রাখলাম আমরা এই কালারটা এখন 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 ছিল আমরা এখানে রাখলাম এবং এটা সেভ করলাম সেভ রিলোড দিলাম আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিকই আছে ওকে ফাইন আমরা এখন যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা এতে কাজ করব তো এতে চলে যাচ্ছি এবং একে প্যারিং দেবো এটা ঠিক হবে তো প্যারিং দশ পিকজাল এখন দেখেন কি অবস্থাটা হয় যে দশ পিকজাল হচ্ছে এবং এটা বাড়ছে আচ্ছা তো এইখানে আরেকটা সমস্যা সেটা হলো ইউএলটার কাজ ঠিক নেই মেবি এটা আছে মেনুটার কাজ ঠিক হয় নাই এবং মেনুটা ঠিক নেই ইউএলটাও ঠিক নেই জাস্ট এলাই আছে তো এই মেনুকে অবশ্যই বলতে হবে যে ডিসপ্লে ব্লক ইনলাইন ব্লক মেবি এটা ঠিক আছে মেনুর কাজ হচ্ছে কি মেনুর কাজ হচ্ছে না আর কেউ বলতে পারো ওভারফ্লো হিরেন কিছু করার নেই আর এটা পরে আমরা দেখবো সমস্যাটা কথায় সো ওভারফ্লো হিরেন এটা ঠিক থাকলো মেনু এবং এটা দেখেন নিয়ে আসলে বুঝাই না কত ফোন পর্যন্ত তো এইখানেও বলতে হবে যে ওভারফ্লো হিরেন এও কাজ করবে এবং আমরা এলআইকে বলতে পারতেছি এলআইয়ের পরে যে এ আছে এ কে বলবো যে তোমার ডিসপ্লে ব্লক বা আমরা ডাইরেক্টলি দিতে পারি এখানে তো অবশ্যই একটা কাহিনী হয়ে গেছে প্যারিং টেন পিক্সেল দিয়ে গেছে প্যারিং টেন পিক্সেল যেহেতু ইনলাইন এগুলো সেহেতু এটার হাইট আসবে না অটো তো এটাকে ইনলাইন ব্লক করতে ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে এই যে এখন কাজ করছে তো এইভাবে আমরা কাজ করব এটাকে অবশ্যই ফাইন তো এখানে যেটা দিয়েছি কালার একটা তো এটাকে কালার আমরা তো অবশ্যই এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো তুলে দেবো রাখবো না কালার ওয়াই এই কালারটাই থাকবে তো যখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুলে দেবো তখন ভালো লাগবে আর কি এবং কালারটা এই যে কালারটা হোয়াইটটাও তুলে দেবো এরকম লাগবে ওকে তাহলে আমরা এটা করলাম এবং এটাকে সেভ করে দিই কপি করলাম সবগুলো এবং এটা সবগুলো রিপ্লেস করে দিলাম তো আমি কালারটা তুলে দিচ্ছি এর কালার ছিল এটা এটা থাকবে আমি হোয়াইটটাকে তুলে দেবো ব্যাকগ্রাউন্ডটা তুলবো আর হোয়াইটটাকে তুলবো তাহলে এ ঠিক থাকবে ওকে ফাইন এবং এ রিলোড করলাম এটা আমাদের এরকম হয়ে গেল এখন মাউস নিয়ে গেলে যেন ওই অরেঞ্জ কালারটা চলে আসে এটা করবো আমরা তাহলে অবশ্যই এখানে বলতে পারি যে এটার যে একটা হবার আছে হবার এবং ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বলতে পারি অরেঞ্জ এখন তুমি অরেঞ্জ হও তাহলে সে অরেঞ্জ করবে এই যে ঠিক আছে এইভাবে চাইলে কালারটা চেঞ্জও করে দিতে পারবো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা দিয়ে রাখি এই কালারটা দিয়ে আর এখানে চেঞ্জ দিয়ে দেখি কোনটা ভালো লাগে তো এই ধরনের কালার আশা করা যায় ভালো লাগতে পারে সেই কালারটা আর টেক্সের কালারটা যদি হোয়াইট থাকে ফাইন ফাইন সুন্দর লাগছে এটা রাখলাম এবং এটা আমি এখানে কপি করলাম পেস্ট করলাম এবং এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি অবশ্যই সেট করবো কোথায় এখানে কারণ এতে থাকবে না হওয়ারের পরে ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে কালারটাও কিন্তু হওয়ারের পরে সাদা থাকবে আপাতত ব্ল্যাক থাকবে সো অবশ্যই আমি কালারটা এখানে দিলাম এবং এখানে আমি বলবো যে টু 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 ব্ল্যাক থাকো রিলোড করেন এবং নিয়ে যান এখন দেখেন খুব সুন্দর আছে তো এই যে মেনু হচ্ছে আমাদের এখন আমাদের মেনু হলো এবং আমরা এমনি চেয়ে একটা বর্ডার দিয়ে দিই তো বর্ডার দিলে অবশ্যই এর যে প্রথম যে প্রথম যে বাবা ডিআইভিটা আছে এইটা নেভিগেশন আইডিটা একে আমরা বলবো যে তোমার বর্ডার বটম টু পিকজেল অরেঞ্জ কালার বা অন্য কালার সো বর্ডার বর্ডার এবং বটম টু পিকজেল সলিড অরেঞ্জ এই যে হয়ে গেল আমাদের এটা এটুকু আমরা আবার কপি করলাম পুরোটাকেই সিঙ্গেল কপি করে দিচ্ছি পুরো কপি করে দিচ্ছি সেই এটা হয়ে গেল এখন আমাদের এগুলো আরও যদি প্যারিং দিতে চাই আরও হবে তো প্যারিং একটাইজ করছে আর একটাইজ করলেও এখন ডান বামে এটা হচ্ছে ডানে বামে ডানে বামে প্যারিং এই যে দেখেন বাড়াচ্ছি এটা বাড়বে ডান বামে আর এটা হচ্ছে উপর নিচের প্যাডিং তো আমরা এটা উপর নিচে আরও বাড়াইতে পারি মাউসে হয়ে ঘুরে গেলেই কাজ করবে তো এটা আমরা বিশ পিকজেল রাখলাম এবং আমাদের এটা এইভাবে থাকলো ওকে ফাইন তিরিশ পিকজেল আমরা রাখলাম এটা বা আর একটু বেশি রাখতে পারি হ্যাঁ এখন ঠিক আছে তিরিশ এভাবে থাকলো এই দুইটা নতুন তো আমরা আবার রিপ্লেস করছি মানে আগের ফাইলে কাজ করলে আপনারা এইভাবেই কাজ করবেন পুরো ফাইলটা নিয়ে সেভ করে দিন এইভাবে 
এখানে ক্লিক করলে মানে ফাইলের উপর কাজ করলেই কিন্তু পুরো ফাইলটা ওপেন হবে এই জায়গায় এটা হয়ে গেল এই যে হয়ে গেছে এখন দেখেন মেনু কত সুন্দর দেখাচ্ছে এটা আমরা ডান দিকে নিতে হলে অবশ্যই আমার কী করতে হবে এই যে মেনুটা আছে এই মেনুকে ডান দিকে নিয়ে নিতে হবে এবং বাম দিকে আমাকে আর একটা ডিআইভি করে সেখানে অবশ্যই লোক বসাতে হবে তো আমি এক কাজ করি একে বলবো যে ডিআইভি লোগো কাজ করে আইডি নিয়ে করে আইডি নিয়ে করতে যেহেতু ডিআইভি এবং এ বলবো লোগো ডিআইভি এবং এখানে আমরা একটা যে কোনো একটা লোগো শেয়ার করতে পারি আমরা চলে যে এটাই মনে করেন শো করাবো প্রেজ এবং কপি ইমেজ অ্যাড্রেস করলাম তাহলে এই যে ইমেজের অ্যাড্রেসটা কপি হয়ে গেছে পুরোটা এটা আমরা করতে পারি আইএমজি টেক দিয়ে শো করে দিতে পারি আইএমজি এবং এখানে বলতে পারি যে সার্সি এটা এবং এখানে ওয়েট দিয়ে রাখছি আমি একটা বলে দিব এখানে দুইশো পিকজালে বেশি হবে না বা একশো পঞ্চাশ পিকজালে বেশি হবে না আমরা রিলোড দিয়ে করে জিনিসটাকে তো এই যে রিলোড দিলাম আসছে তো এইটা বাম দেন করতে হবে তো অবশ্যই যেহেতু আমাদের যে মেনু আছে এর এর হাইড হচ্ছে উইথ হচ্ছে হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা এটাকে অবাক দেই নাই তো আমরা এটা অবশ্যই বলতে পারি এইভাবে যে ডিসপ্লে ব্লক এটা নাই এবং ফ্লোথ লেফট এটা নাই এবং এটা উইথ হানড্রেড পার্সেন্ট এখন ঠিক আছে এটা করলাম এবং এখানে আরেকটা জিনিস এটা এবং এটা হানড্রেড পার্সেন্ট তো এই দুইটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করে দিব মেবি যদি এটা আমাদের কত হয় যতই হোক না কেন আমরা কন্টেন্টগুলোকে ভাগ করে নেবো এখানে আসছি এই ভাগ করা আছে কন্টেন্টগুলোকে তো এইগুলো আমরা ভাগ করে নেবো এখন তো এইটাকে ভাগ করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা একটা ডিআইভি নিতে হবে যেটা প্রতিবার আমাদের একটা সাইজ দিবে তো ওই সাইজটা নেওয়ার জন্য করবো আমরা যে মেন কন্টেন্ট নিয়েছিলাম একশো সত্তর পিকজেল তো ওইভাবে আমরা করবো এখানে একটা এইটার মধ্যে মেনুর মধ্যে একটা নিয়ে নিচ্ছি মেনু মেনুটাই করলাম বা মেনু কন্টেন্টার এখানে একটা ক্লাস নিয়ে নিচ্ছি যে ক্লাসটা ইউজ করলে ওইটা সাইজ দিয়ে দিবে ক্লাস একে বললাম যে ডিসপ্লে সাইজ ওকে এবং এটা আমি ক্লাসের ক্ষেত্রে নিলাম এখানে এবং এখানে বললাম ডিসপ্লে সাইজ এবং এখানে বলে দিলাম যে তুমি যেখানে থাকবা যে ডিআইভিতে থাকবা সেই ডিআইভির উইথ করবা তুমি এগারোশো সত্তর পিকজেল আর মার্জিন অটো করে দিয়ে তাকে দিবা তুমি মাঝখানে এই হলো এর কাজ এবং এটা এখানে থাকলো তো এটা যেহেতু এখন আমাদের কথাই আছে এতে আছে অবশ্যই আমরা এটা সরি এখানে আছে আমাদের মেনুতে মেনুর এখানে তাহলে এই মেনুর ডিআইভিটা অবশ্যই এগারো সত্তর পিকজেল হয় মাঝখানে চলে যাবে তো এটা এখানে দেওয়ার দরকার না এটাকে আমি এটা দিয়ে আমরা ডান দিকে নিয়ে যাব যেহেতু অবশ্যই আমি কি করব এটাকে এইভাবে কাট করলাম এবং আমাদের যেহেতু লোগো এবং মেনু এক জায়গায় থাকবে একটা এগারো সত্তর পিকজেলের মধ্যে তাহলে আমরা অবশ্যই এইখানে একটা ডিআইভি করব ডিআইভি আর আমরা এটা ডিআইভি দিলাম এইভাবে এবং এখানে বললাম যে তোমার ডিআইভির সাইজ হচ্ছে এই ক্লাস নাম এখানে যা দেওয়া আছে তুমি তাই নেবো তো এখানে দেওয়া আছে এগারোশো তোর মার্জিন ওটা তাহলে সে মার্জিন ওটা করবে এবং এটা এটা দিয়ে র্যাপ করবো এই কন্টেন্ট এবং এই কন্টেন্ট মেনু তাহলে আমরা এইখানে দিলাম শুরু হচ্ছে এরপরে এবং শেষ হচ্ছে এইখানে এইখানে রিলোড দিলে দেখতে পাবেন চেঞ্জটা কী আসে এগারোশো সত্তর পিকজেল হয়ে গেছে মাঝখানে চলে গেছে দেখেন আমি দেখাচ্ছি ডিসপ্লে সাইজ এই এগারোশো সত্তর পিকজেল ওকে তো এইটা যে হলো একে আমি অবশ্যই একটা জিনিস করতে করতে হবে ওভারফ্লো হিডেন করে দিতে হবে যেন এটা পুরো সাইজটা নিয়ে নেয় এবং এটা আমি স্টার্স কপি করলাম এই জায়গাটা আর আট নাম্বার সিজে মেরে দিব তো আট নাম্বার সিজ হচ্ছে এখানে চলে গেলাম এই জায়গায় সেই এবং রিলাও সব ঠিক আছে এখন আমরা মেনুটাকে ভাগ করবো এগারো সত্তর মধ্যে আটশো পিকজেল আর এখানে রাখবো মেনু আমাদের যে লোগো থাকবে লোগোর জন্য রাখবো দুই আটশো পিকজেল তাহলে অবশ্যই যেটা করব এখানে আমরা লোগোটাকে নিয়ে আসছি লোগোর আইডিটা এটা বললাম লোগোর আইডি এবং বললাম যে উইথ উইথ বললাম দুইশো টু হান্ড্রেড পিকজেল এবং এখানে একটা ইমেজের কাজ করে ফেলি প্রত্যেকটা যতগুলো ইমেজ আসবে সব ইমেজগুলো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মানে ডিআইভি সাইজে সাইজ হয়ে যাবে অটোমেটিকলি উইথ হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে হবে প্রতিটা ইমেজ অটোমেটিকলি ডিআইভি যা থাকবে তাই সাইজ নিয়ে দেবে আমরা ডিআইভি কমাইলে ওটা কমবে আচ্ছা ওকে ফাইন টু হান্ড্রেড পিকজেল এবং অবশ্যই এটা বলো তুমি ফ্লোট লেফট তাহলে সে বাম দিকে জায়গা নেবে এবং একে ডান দিকে ছাড়া দিবে বাট এখনও কিন্তু কাজ হয় না আমাদেরকে এক একটা ফ্লোর রাইট করতে দেখেন এখানে ডিসপ্লে সাইজ ঠিক আছে লোগো আছে এটা এবং এটার সাইজ বুঝা যাচ্ছে না কন্টেনারটা তো এই জন্য এটাকে আমরা ঠিক করবো এখন কন্টেনারকে বলবো যে এখানে বলবো যে তোমার সাইজ হচ্ছে সাতশো পিকজেল সেভেন হান্ড্রেড পিকজেল এবং তুমি চলে যাবো রাইট ফ্লোর রাইট চলে গেলো এটা এই বাম দিকে এই যে আমার একটা মেনু হয়ে গেল ঠিক আছে এবং এইটুক আমরা সেভ করে ফেলি 
এটা দিলাম ও সরি এই টুক জিনিস আমি এখন এটাকে জাস্ট সেভ করছি এভাবে এবং রিলাউড করলাম এটা হয়ে গেল আমি এখন কি করব আমি এই যে লোগোটাকে একটু প্যারিং দিয়ে দেবো যেন মাঝখানে থাকে আর ছোট করে বলবো লোগো এবং লোগোর মধ্যে দুইশো পিকজেল আছে আমরা এটাকে ঠিক আছে প্যারিং করলাম প্যারিং দশ পিকজেল এটা ডান বামে থাকবে না তার ডান বামে জিরো আর উপর নিচে দশ তো এটা বেশি হয়েছে মনে হয় আর একটু কম বাড়া কমা করি একটু দেখি এখানে আসার পর একটু বাড়াইলাম তো এটা ঠিক আছে দশই মনে হয় ঠিক ওকে ফাইন এইটা করার পরে যেটা করব এটা সেভ করতে হবে এটা নতুন সেভ করলাম এখানে আসার পরে সেভ এবং রেলাউড হয়ে গিয়েছে আমাদের এই যে এই প্রবলেমটা দেখা দিয়েছে এটা দেখানোর একটাই কারণ আছে যে আমাদের এই যে এটা ফুল হয়ে গেছে তো এটা প্যাডিং দিব না আমরা প্যাডিংটা উঠাই দিই পরে দিচ্ছি তো এটাকে অবশ্যই প্যাডিং করানোর জন্য যেটা করলাম একে বলবো কি টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার এবং ইমেজকে আমরা প্যাডিং দেবো তার ইমেজ ছোট হয়ে যাবে তো দুশো পিকজেল ছিল এটা আমরা এখানে একশো পঞ্চাশ পিকজেল করলাম এবং এটা আমরা অবশ্যই সেভ দিলাম এক ফাইলে কাজ করছি তো রিপ্লেস সেভ ওকে ফাইন এটা আমরা এখন বলবো যে লোগোর মধ্যে যে ইমেজ আছে ইমেজকে তুমি প্যাডিং দাও আইএমজি এবং ইমেজকে প্যাডিং করলাম দশ পিকজেল এটা মেবি উপর থেকে নিচে চলে এসেছে আবার প্যাডিংটা বাতি দিয়ে দিচ্ছি আমি এবং এখানে বলবো টেক্স লাইন সেন্টার উইথ একশো পিকজেল হ্যাঁ তারপরে কে বলবো আচ্ছা একশো দুইশো থাক এটা মাঝখানে করতে হবে তো পজিশন মার্জিন টপ দশ পিকজেল আচ্ছা বেশি হয়ে গেছে তো এইখানে পজিশন অ্যাপসুলেট করলে কি হচ্ছে আচ্ছা ওকে পজিশন রিলেটিভ থাকবে এইভাবে দিলে হচ্ছে এবং ইমেজ সাইজ একশো পঞ্চাশ পিকজেল বেশি হয়ে গেছে ওটা আরও কমাই একশো পিকজেল মেবি ঠিক ছিল এটা করলাম একশো পিকজেল বা আরও একটু বাড়াইলাম যতটুকু লাগে আপনি করে নেবেন একশো তিরিশ এবং এখানে বলি যে মার্জিন টপ দশ পিকজেল আচ্ছা এটাকে মার্জিন দিলে সে নিচে জিন চলে আসতে ওকে তো এটা আমরা ফিক্স করছি দেখি এটা সমস্যাটা কোথায় আমি যে যখন হাওয়ার করবো তখন খারাপ লাগবে তো এটাকে মার্জিন এটাকে জাস্ট এইভাবে রাখলাম এবং মার্জিন না দিয়ে প্যারিং করলে কেমন হয় আচ্ছা বাড়াই দিচ্ছে তাই তো ওকে আরেকটা জিনিস করা যায় এখানে একশো পিকজেল থেকে কমাতে হবে পুরো একশো পিকজেল দিতে হবে এখানে একশো পিকজেল এবং লাউড সেভ বেশি একশো তিরিশ পিকজেল সেভ করে দিলাম এই যে এটা হচ্ছে এখন তো পেজড এটা হয়ে গেছে এখানে আসলে এটাকে আর একটু নিচে নামানো ভালো হবে তো নিচে নামছে না আমি দেখতেছি বিষয়টাকে এখানে পজিশন রিলেটিভ এবং এটাকে মার্জিন টপ দশ পিকজেল আচ্ছা একেও যদি পজিশন রিলেটিভ করা যায় তাহলে হচ্ছে আচ্ছা এখানে তাহলে মার্জিন বটম করতে হবে দেখি সব কিছু ট্রাই করে দেখি মার্জিন বটম মাইনাস টেন পিকজেল মাইনাস কাজ করে ও কাজ করছে তো আমরা এইভাবে মাইনাস দিয়ে নিয়ে আসতে পারি মার্জিন বটম নিচ থেকে মাইনাস হবে মার্জিনটা কমতে থাকবে অটো এটা করলে তো এরকম হবে এবং এটা কোনো ব্যাপার না কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না চব্বিশ পঁচিশ পিকজেল মানে যে হাউ সামহাও আপনি করতে পারেন করে ফেলবেন এটা আমি সেভ করে দিচ্ছি আচ্ছা এটা এখানে সেভ হবে না এটা একটা জিনিস আছে যে আমরা প্রাইমারি যে ইমেজের টেক দিচ্ছি সেটাতে সেভ করে ফেলছি এটা সেখানে দেওয়া যাবে না এটা আমরা দিবো আমাদের লোগোর যে ইমেজ আছে সেখানে তাহলে অবশ্যই এখানে লোগো ডিভ আইএমজি এবং এখানে বলে দিলাম এটাকে তাহলে লোগো ডিভের জন্য সে কাজ করবে মার্জিন বটম মাইনাস পঁচিশ পিকজেল করে ফেলবে তো এই যে আমাদের একটা মেনু হয়ে গেছে এই জিনিসটাই আমরা ডিজাইন করে আসলাম তো এরকম আপনারা অনেক সুন্দর সুন্দর মেনু ডিজাইন করবে এবং এই যে এটা নিয়ে গেলে তাড়াতাড়ি হচ্ছে এটা আমরা একটু রিমুভ করে দেয় এটা এত তাড়াতাড়ি না আমরা এটাকে এত জলদি দিতে চাইবো না এটা আমরা একটা সিস্টেমে করে ফেলি যে একটু কুইকলি আসবে না স্লোলি আসবে তার আমরা অবশ্যই এখানে যে এ আছে এ এর মধ্যে হবার দিচ্ছি এখানে ট্রানজেকশান দেবো ট্রানজেকশান 
all one s abong ekhane background ta change korchi na okay transition dile kaj hoye jabe kichchu na ei je thik ache dekho sundor lagche okay fine apnara chaile ektu theke zoom o korte paren amra ekhane bolte pari je translate transform I scale sorry scale I'm gonna bolt the bar with a 1.1 I won't be done safe for it I won't reload the labels the organ as it a cut the bar and about the guy cut up JJ come design chan share come design a broken issue wall are nay 1.1 pixel crap so it a way yellow that one I'm ready to go and next to your number come yeah corbo uh, drop down menu, Gorbun. Thank you so much.